Tumpigie makofi mengi sana katibu mkuu ikulu kwa utambulisho na maelezo ya mradi wetu huu wa leo. Mheshimiwa Rais, naomba uridhie kwa kifupi sana kwa chini ya dakika mbili wakandalasi wa kazi hii ambao ni JKT watoe maelezo ya kitaalamu na kama ndivyo naomba kumkaribisha mkuu wa JKT Brigadier General Charles Mbuge aweze kueleza kwa kifupi sana eh, taarifa ya kitaalamu juu ya ujenzi huu. Karibu sana. Mheshimiwa Rais na mjeshi mkuu Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mheshimiwa Samia Suluh Hassan Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasi Majali wa Majali wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jobu Dungai, Speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, Alihaj, Mheshimiwa Alihaji Hassan Mwinyi, Rais wa Omia pili, Mheshimiwa Benjamin Mkapa, Rais wa Omia tatu, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais wa Omia nne. Mama Maria Nyerere mke wa hayati wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mawaziri wakuu wa staff wote mliopo hapa Balozi engineer John Kijaz katibu mkuu kiongozi Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa CCM mzee wetu Mangula na katibu mkuu wa CCM Bashiru Ali mawaziri mliopo mheshimiwa dr Mahenge mkuu wa mkoa wa Dodoma, makatibu wakuu wote mliopo, mkuu wa wilaya ya Chamwino, mkuu wa majeshi ya ulinzi, General Venance Babeo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, maafisa askari vijana na watumishi wa umma, viongozi wa dini mliopo, wafanyakazi wa TBA, wafanyakazi wa ikulu, waandishi wa habari mliopo, mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais na mjeshi mkuu, awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutanisha leo katika tukio hili muhimu la kuwekaji wa, wa jua la msingi. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kuliamini jeshi na kulipatia kazi ya ujenzi ya ofisi ya Rais na jengo la utawala hapa Ikuru cha Mwino. Hatua hii italiwezesha jeshi la Uganda Taifa kupitia suma ya KT kuweza kujijengea uwezo na uzoefu. Mheshimiwa Rais, kwa kibali chako naomba nitoe taarifa ya ujenzi jeshi la ulinzi la nchi ya Tanzania kupitia jeshi la kujenga taifa suma JKT lilipewa jukumu na mheshimiwa rais na mjeshi mkuu kujenga ofisi ya rais na jengo la utawala eneo la mladi, la mladi likabidhiwa kwa jeshi la kujenga taifa tarehe moja Januari 2020 na kazi hiyo ilianza rasmi tarehe mbili Februari 2020 baada ya kukabidhiwa mchoro na mshtiri ambayo ni ikuru mradi huu upo chini ofisi ya katibu mkuu ikuru ambayo ni mshtiri wakala wa majengo Tanzania TBA akiwa ni mshauri na suma JKT ikiwa ni mkandarasi washiriki wa mradi mradi huu una watendaji wa kutosha kutoka jeshi la ujenga taifa maafisa askari na vijana ambao pia ndio walishiriki ujenzi wa ukuta ikuru cha mwino maendeleo ya kazi jengo la ikuru cha mwino lina ukubwa wa mita za miraba 9340 na ujenzi wake umegawanyika katika majengo madogo madogo sita ambayo ni idadi idadi yake ni sita kwa maana ya block A hadi block F aidha tathmini ya ujenzi hadi sasa ni kama ifuatavyo ujenzi wa msingi ni asilimia 43 ujenzi wa jengo zima ni asilimia tano na fedha iliyotolewa hadi sasa ni bilioni moja na imefanya kazi kulingana na fedha thamani ya fedha hiyo mapungufu mradi unaendelea vizuri mpaka sasa aidha kumekuwa na mapungufu yaliyotokeza na kucheresha mradi huu kuepo kwa miamba migumu eneo la mradi ambao ulihitajika kulipuliwa ili kuimarisha ujenzi wa msingi wa jengo hali ya mvua nyingi kwa, kwa mwaka huu iliyosababisha kazi kusimama magari kushindwa kuingia site kuleta malighafi na mitambo kushindwa kufanya kazi kutokana na kutitia kwa ardhi jengo linalojengwa eneo hili lina muonekano tofauti na majengo mengine hivyo linahitaji umakini na utulivu wa hali ya juu katika kuseti vitako vya nguzo zake. Boreshaji wa mazingira. Sanja lina shughuli ya ujenzi wa, wa mkandarasi ameshapanda miti 5600. Na Mheshimiwa Rais na, na mjeshi mkuu, licha ya mapungufu yaliyotajwa, yali ni matumaini yetu kuwa mradi huu utafanyika na kukamilisha kwa wakati na kwa ubora uliokusudiwa. Aidha, tunakushukuru kwa dhati kabisa 
kwa kuendelea kuliamini jeshi lako katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Rais, nchi yetu kama zilivyo nchi zingine duniani iko kwenye mapambano zidi ya ugonjwa wa homa kali ya mapafu. Katika kutambua hili tahadhari zote zimechukuliwa hapa eneo la mradi na maeneo mengine yakiwemo ya katika makambi yetu ambapo maafisa askari, vijana na watumishi wa umma wame, wamekuwa wakisistizwa waki kufuata maelekezo yaliyotolewa na wataalamu wa afya. Vile vile jeshi la kujenga taifa limeendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa corona kama maagizo ya serikali yaliyotolewa tarehe 17 Machi 2020. Aidha limeendelea kutengeneza barakoa na vitakasa mikono ya sanitizers na, na, na kusambaza katika makambi ya JKT na pia kuuza kwa wananchi kwa bei nafuu. Pia limeendelea kutengeneza PPE kwa ajili ya kuunga juhudi za serikali kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa corona. Vifaa kinga hivyo vimekidhi vigezo na kuthibitishwa na mamlaka usika kwa ajili ya matumizi usika. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, Jeshi la Ujenga Taifa linatambua swala la uchaguzi mkuu mwaka huu wa 2020. Hivyo basi pamoja na mafunzo ya malezi ya vijana yanayoendelea Jeshi la Ujenga Taifa limeendelea kuelimisha vijana umuhimu wa haki yao ya kimsingi ya kuiandikisha na kupiga kura ifikapo Oktoba 2020 kwa kuzingatia mafunzo yao ya uzalendo, uadilifu na utii katika serikali yao ya awamu ya tano. Hali kadhalika wameelekezwa wame na kufundishwa mafunzo ya umahiri na ulinzi mahali popote wakati wa uchaguzi katika nchi yetu. Aiza, Mheshimiwa Rais, elimu hii ya haki ya kupiga kura imeendelea kwa tumeendelea kuwakumbusha maafisa askari wa jeshi la ujenga taifa ifikapo Oktoba 2020 wanayo haki ya kushiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika katika nchi yetu. Pamoja na majukumu tuliyo nayo, jeshi la ujenga taifa limeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya malezi ya vijana na uzalishaji mali. Aidha JKT limejipanga katika kilimo mkakati kwa msimu huu wa kilimo katika mwaka 2019 na 20. Limeanza kwa kulima ekari 8517 kwa mazao ya mahindi, mpunga, maharage na alizeti katika vikosi vya JKT. Matarajio hadi ifikapo 24/25 ni kufikia zaidi ni kulima ekari zaidi ya 1028 za kilimo mkakati. Sanja lina mipango ya kilimo mkakati inayoendelea. Jeshi la Ujenga Taifa limejipanga kupunguzia serikali gharama za kulisha vijana wanaojiunga na Jeshi la Ujenga Taifa. Aidha Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa kuji, kwa jitihada zako za kuliongezea uwezo Jeshi la Ujenga Taifa kwa kuchukua vijana wa kujitolea na vijana wa bibo sheria, kuongeza makambi mapya na kuboresha makambi ya zamani. Mheshimiwa Rais, na Mjeshi Jeshi Mkuu, napenda kukuhakikishia kwamba katika kutekeleza azima ya serikali ya kuendelea ya kuendeleza Tanzania viwanda ifikapo 2025 Jeshi la Taifa nalo linaendelea kujenga, kujenga viwanda licha uwepo wa kiwanda cha maji, kiwanda cha ushonaji wa sare za jeshi, kiwanda cha viatu, kiwanda cha thamani, kiwanda cha kuchakata unga songea, jeketi limejipanga kuongeza viwanda vingine vipya. Na kwa hivi sasa kimejenga kiwanda cha kutengeneza taa zinazotumia miunzi ya jua, yani solar power, ambacho ni kiwanda pekee kwa ukanda huu. Kiwanda hiki kingekuwa tayari kuanza kazi ila wataalamu kutoka wataalamu wa kufunga mashine hizo wamezuiwa wame kuingia nchini kutoka China kutokana na janga hili la ugonjwa wa homa kali ya mapafu tunatarajia endapo homa hiyo hiyo ikithibitiwa wataalamu hao watakuja nchini kufunga mashine hizo na kiwanda kuanza kazi za uzalishaji mara moja vile vile kwa kuzingatia ukuaji wa jiji la Dodoma jeshi la ya taifa limetenga fedha kwa ajili ya kujenga kiwanda cha pati na misumari. Hadi sasa msingi wa kiwanda hicho unaendelea vizuri. Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu, pia Jeshi la Taifa lina mpango wa kuongeza viwanda vya kuchakata na kuongeza thamani ya mazao vitakavyojengwa Chita mkoani Morogoro, Birundikwa mkoani Rukwa na Mgambo mkoani Tanga ambapo wanalima mahindi mengi. Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu, naomba nitimishe kwa kwa kushukuru kwa kutupatia miti ya michikichi idadi laki moja yenye thamani ya shilingi laki sita ambapo tayari mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizindua upandaji wa michi, michi, michikichi hiyo tarehe tatu Mei 2020 kwa kuanza upandaji wa michikichi hiyo katika hekari hamsini. huku lengo ni kufikia hekari mbili huku huko Rombora Jeshi la Ujenga Taifa Kigoma
mwisho mheshimiwa rais na bijeshi mkuu vile vile ni kushukuru kwa kuendelea kutupatia miradi mingi ya ujenzi amba, ambayo kupitia miradi hiyo imetuwezesha kununua magari mitambo na dhana za kilimo awamu ya kwanza yamenunuliwa magari matatu pikipiki tano matrekta idadi matano na mitambo ya kuvunia mpunga huko Chita kwa ni Morogoro awamu ya pili tumenunua ma, tumesha lipia magari saba ambayo tunategemea kuyapokea mwezi Juni 2020 pia jeshi la ujenga taifa limeweza kutoa hiyo katika mwaka 2018 2019 shilingi milioni saba. Na katika mwaka 2019-20 lilitoa shilingi bilioni moja na milioni mbili laki tano na katika mwaka wa 2020 moja litatarajia kutoa gawio kubwa sana. Hizo zote ni juhudi zako mheshimiwa rais za kuliwezesha jeshi la taifa kujiimarisha na kupunguzia gharama serikali yetu ya wamia tano. Asanteni kwa kunisikiliza mheshimiwa rais. Asante.